մուրացկանները հերացել են հայերը արժանապատիվ մարդիկ երկար պայքարելուց երկար ժողովրդին հասկացնելուց հետո որ սա խայտարակություն է սա դավադրություն է ազգի նկատմամբ հերացան հայաստանից մնացին միայն մուրացկանները մուրացկանները անպատիվները սողունները շատ քիչ մասա է մնացել որը նրանք իրականում հայն ինչ է կոչում այս քծնանքը տարոն մարկայրյան իրենից ինչ է ներկայացնում այս լակոտը որ նրա առաջ քծնում նա եք այս մարդում չեմ ցուցադրել ամոթիս դրդված այն կանանց այն տարիքն առած կանայ ովքեր ասում էին գիշերները նկարատ համփուրում եմ նոր քնում այսինքը տարոն մարկարյանը մեկ երկու ժամ առաջ մի 10000 դրամ է տվել եւ 10000 դրամի համար ծախված այդպիսի լկտի ամպատիվ զրույցներ են կատարում ինչպես կարել է այս ամենին այս մարդուն եւ մնացածին կոչել սրանք արդեն ինֆուզորիային սրանք անվողնաշար մարդ կոչվելու իրավունք չունեն հայ կանայք երկու հայկին իրենց ծծկեր երեխաներին գծում են գետը հայոց սրբազան գիրքը որի չափերը շատ մեծ է երկուսով գրկում գետն են անցկացնում փրկելով հայի պատմությունը իսկ սրանք հայի պատմությունը ոտնատակ են տալիս եթե գնդակարվի այս սրիկան որը այս ժամը լույթ է ունենում որևէ մեկը կապսոսի դրա համար կասի մարդ է մահացել թե սատկել է մի տականք շուն վերջին խաղացողները այս երկուսը կատարում են վերջին խաղը որովհետեւ տարոնիկը նորից դառնա Երևանի քաղաքապետ նրանք լավ հասկանալով որ իրենք շանշ չունեն ինչ որ ձևով ստացել են գումար եւ հրահանգ որովհետեւ այդ ամենը կատարեն կատարում է ոչ թե հայերին ցուցադրելու համար որ միայն տարոնն էր այդտեղ այլ նաև նրա համար որովհետեւ եվրոպան տեսնի որ կա այլ ընտրանք կա անդիմություն իբր հայաստանում այդ ամենը կատարվում է դրա համար մի գուցե ասեք զարոհին մաքուրը հետագայում կպարզեք այժմ ոչինչ մեկ ասի քանի որ շատ շատերին է ասել մաքուր էր հետագայում կեղտոտ է դուրս եկել նույնը նիկոլի այդ քծնանքները ժամանակին միշտ ասել են որ լևոն տեր պետրոսյանի լավագույն աշակերտներից մեկն է ընտրությունների ժամանակ ապրելի ընտրությունների ժամանակ լրել են բայց այսօր նորից ասում են այս ամենը դա խաղ է հայ քո գլխին խաղ է հայ հասկացիր սրանք ոչ մեկն էլ առանց սերժի կամ լևոնի դաբրոն ստանալու այս քայլերին չեն գնա եւ ոչ մեկը չեր գնա հայաստանում դեր ճշտում է սասնա ծրերի որ անդամն է ստացել լևոն սերժ այդ հրահանգը որովհետեւ կատարվեր սասնա ծրեր գործողությունը սասնա ծրեր գործողությունը ինքնական չի կատարվել սասնա ծրեր այդ կազմավորման միջոցով նրանց հրահանգ է տրվել եւ աց գունդը այդ ժամանակ գտնվել է այնպիսի վիճակում որովհետեւ սրանք իբր գրավեցին որը հնարավոր չէր կատարել եւ այնտեղ մնալու փոխարե եթե գրավել էին պետք է զինվեին դուրս գային բաղարամյան 26-ը ոչ ինչ ասնեին ոստիկանապետին եւ բոլորին մի անգամից վերցնեին կրակի տակ ոչ թե այնտեղ գտնվեին այսինքն սա մոտավորապես լևոնյան ծրագիրն էր որովհետեւ իբր նա 30 50 հազար հայերով պետք է միանար եւ հեղափոխություն կատարվեր դրա համար այս մարդը գտնվում է ազատության մեջ Սամվել Բաբայանին առավոտից իրիկուն հսկում էին իսկ այս մարդը մինչ օրս չեն կարողանում գտնել թե ուր է այդ մարդը եւ նրան նույնպես նստեցնեն հենց գախնիկը կայանում է սրանում դեր ճշտվում է չեմ ուզում լրիվ 100 տոկոսանո զեզրահանգումներ կատարել բայց նորից եմ կրկնում սասնա ծրերի այդ 
բոլոր անդամների առած առածը դա հերոսություներ քանի որ նաև նրանք ստացան մարմնական ցանր վնասվածքներ մի մասը հատկապես Պավլի Մանուկյանը իր տղան արամը քանի որ Պավլիկը Լևոն Տեր Պետրոսյանի միտինգը խանգարել էր ապարանում ապա իր կնքահոր Լևոն Տեր Պետրոսյանի համար Նարիմանովը հրաման տվեց Պավլիկին եւ Պավլիկի տղային ավելի խիստ զենքով գնդակահարեն որբիսի ամբողջ կյանքում մնան ինվալիդներ իսկ այս մարդը պետք է դասվի հայ եկեղեցում եւ հայ ամբողջ պատմության մեծ սրբերի սրբություն որպես դասվի հայ սրբերի դասին քանի որ նա իր կյանքը իր արժանապատվությունը չկորցրեց եւ կյանքը տվեց հանուն հայի հանուն արթարության եւ նա ոչ միայն հայաստանի ոչ միայն հայերի համար ամբողջ աշխարի համար նա հանդիսանում է որպես սուրբ եւ որպես արժանապատիվ մարդ մահացած վիճակում այս մարդը նորից ավելի արժանապատիվ է քան բոլոր այն ցախվածները բոլոր այն քծնողները միասին վերցրած ոչ ոք այս մարդու նույն նիսկ շիրիմի մի փոքրիկ հողի արժեքը չունի այժմ նորից դիտարկենք սամվել բաբայանի եւ նարիմանով սերժիկի Ադրբեջանի կագեբեի աշխատակից Սերժիկ Նարիմանովը որին բացահայտել են եւ Արցախից վտարել բռնում է Արցախի հերոս հայրենիքին նվիրված Սամվել Բաբայանի նրա մար իբր Սամվել Բաբայանը Իգլայի Բելի Հայաստան եթե Սամվել Բաբայանը ցանկանար նա վաղուց հեռահար մի ռակետով Վաղուց Սերժ Նարիմանովին եւ մյուս Սերիկաներին ինքնաթիռի մեջ մի անգամից ոչնչացրած կլիներ։ Սա փաստեր են, որոնք ասում են նրա հնարավորությունների սահմանը։ Իսկ այդպիսի փոքրիկ խաղ իբր Իգլա բերեր Հայաստան։ Սանվելը երբեք դա չեր անի։ Սանվելին այդ Իգլայի չեղած լինելու համար բանտարկել է Սերժի Գնարիմանովը ի Սերժի Գնարիմանովը 3 կիլոգրամ ուրան էր ուղարկել Վրաստան որպեսի վաճառվեր ադրբեջանի ագենտի վրա վրացիները դա բռնեցին եւ ոչ ոք մինչ օրս հայաստանի ազգային պաշտպանություն պետական անվտանգություն ոչ ոք չի ասում այս Սերիկա այդ 3 կիլոգրամ ուրանը հայաստանից ինչ է իր հանել Եվ Բագրատյանը շեշտում էր որ Հայաստանում կա ուրան, Հայաստանում պետք է լինի ատոմային զենք։ Իր ժամանակ դա եղել է։ Այո, դա կա եւ դա եղել է։ Եվ հենց այդ ուրանն էր Սերժիկ Նարիմանովը վաճառում Ադրբեջանին։ Խնդրեմ, հասկացեք թե ով է Սերժիկ Նարիմանովը։ Հայաստանի լավագույն զենքը նա վաճառում է մեր հակառակորդին, մեր թշնամուն։ նայեք սրանց սողուններ ոչ մեկի դեմքին նայելով ոչ մի գեղեցիկ ոչ մի արժանապատիվ արտահայտություն չես տեսնի բոլորը լպիրշ բոլորը տականք բոլորը ծախված բոլորը ազգադավ այս ցուցակի 6-7 անդամները ոչ հայեր մնացածը ծախված սրիկաներ եւ սրանց պետք է կին անվանել սրանք կին չեն սրանք երբեք կին չեն կարող լինել սրանք պոռնիկներ են որոնք իրենց պատիվը իրենց կուսությունը վաճառել են կուսությունը դա չի նշանակում ոդքերի առանքի կուսությունը կուսությունը դա նշանակում է հայ կին կոչվելը որը նրանք արդեն վաճառել են սրանք պոռնիկներ են եւ սրանք իրավունք չունեն հայի զավակին կրթելու հայ այն մարտիկ որոնք սրանց դպրոցներուն կուղարկեն իրենց երեխաներին այսինքն պոռնիկներ են ուսանելու հայերը իրավունք չունեն այս մարտկանց դպրոցներում իրենց երեխաներին ուղարկելու
ինչը ամեն տարի ապրելիք սանչորսին վերցնենք մի քանի մեխակներ վերցնենք վարվող մոմեր եւ գնանք ծիծերնակաբերդ ասելով որ հիշում ենք ձեզ նորից հիշեցինք նորից ողբ փանկ այս ամենը այդպես չեն հիշում հիշում են միայն նոր զենք արտադրելով հիշում են միայն երկիրը ծաղկեսնելով հիշում են միայն ուժեղանալով ուժն է միայն հիշողություն տալիս իսկ սա նշանակում է թուլանալ եւ գնալ ավելի լացել ավելի նվաստանալ եւ աշխարհին խնդրել որ ճանաչեք աշխարը կճանաչի այն ժամանակ երբ ուժեղ կլինես իսկ սրիկաները հայաստանը թուլացնում են ինչն է գնում հիշելու գնում եք հիշելու բաձեզով է հիշելու բաձեզ երբ կատարում է երկրորդ ցեղասպանությունը ով է հիշելու այդ ժամանակ դրսի հայերը այժմ դիտեք այս սրիկայական ցաղրանկարին 91 2017 թվականի ցեղասպանության մեղավորները ինչո եմ այստեղ ներկայացնել ընտանիքներով քանի որ եթե լևոն տեր պետրոսյանը քանդում էր հայաստանը ապա նրա կինը նրա չափահաս տղամ պետք է հեռանային եթե նրանք իրոք մեղսակից չեն այդ գործին նույնը ռոբերտ քոչարյանի նույնը սերժ նարիմանովի ընտանիքի անդամները պետք է կինը բաժանվեր եւ երեխաները լքեին հրաժարվեին իրենց հորից եթե նրանք դա չեն կատարել ապա ցեղասպանության մեղավորները ոչ թե այս երեք լքտի լրտեսներն են այլ ամբողջ այս նկարում ցուցադրվածները հանած սրանից այս ոչ 16 18 տարին լրացած երեք 4 երեխաներին մնացածը բոլորը պատասխանատու են Այստեղ միայն մեկ մարդ է ինչպես հացբերողը դառնում ինչ որ չափ նաև հերոս Լևոն տեր Պետրոսյանի տղայի առաջին կինը Ձեզ թվում են նա ինչ որ մեկին սիրա հարվելով երկու երեխա երկու թե երեք երեխա կթողներ կգնար նոր ամուսին փնտրելու ոչ այդ լկտիությունները այդ ամենը իր աշկի առաջ տեսնելով այդ կինը հերացել է փերկելով իր հայ կոչվածի պատիվը եւ այդ տեղը զբաղեցրեց այս նոր աղջիկը որը նույնպես գնդակալության օդվածի տակ պետք է այս բոլորի հետ միասին գնդակահարվի նույնը նաեւ ինչի բացառենք սիրուշո այդ երկչուհին որը հանդիսանում է Ռոբերտ Քոչարյանի հարսը նայել այս ամենից օկտոբող այս ամենի մեղսակիցն է պլյուս սրանց բոլոր բարեկամները օրինակի համար Նարիմանովի եղբայրները որոնք ներգրավված են հապշտակման եւ հայաստանը ոչնչացման ծրագրի մեջ ընտանիքներով հանդերձ սրանք բոլորը պետք է ոչնչացվեն սա ոչ թե առաջարկ է սա պահանջ է սա պահանջ է դարերի խորքից 50 100 000 տարի առաջվա հայերի դարերի խորքի պահանջը որ միշտ կատարվել է այդպես ոչնչացվել է ամբողջ ոմակը որբիսի փրկի հայի այն մաքուր այրունը այն մաքուր տեսակը որը պետք է ապրի Եվ ցույստավոր հայը ով է երկիր մոլորակում իսկ սրանք բոլորը մեղսակիցներ սրանք բոլորը 1991-2017 թվականի ցեղասպանության մեղավորներն են եւ բոլորը պետք է պատասխան տան հայի դատարանի արչիվ սա պետք է անհապաղ կատարել դա նշանակություն չունի մենք փնտրում ենք լևոն տեր պետրոսյանին թե սերժ նարիմանովին պետք է սրանցի ցանկացածին ցանկացած տեղ հարմար պահի բռնել տանել ոչ թե սպանել այլ քննել քննել այնպես որ մինչև վերջին կաթիլ ճշմարտություն է իմանալ այժմ խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել այս հարցի վրա 
Եթե մենք քննարկում ենք մկնի քովիկին, ազգանունը չեմ իշում, այդ վարճապետ կոչված մկնի քովիկին։ Ապա մկնի քովիկը նաև սիրուհի էր պահում։ Եվ մի քանիսը այդտեղ այս ողմակից, այս ողմակից մեծ մասը գնում են պոր նկատներ, սիրուհիներ են պահում, նույնիսկ հոգևորականները կարող են բոլորին նշել, թե որտեղ ով որտեղ է գնում եւ ինչ պոռնկությամբ է զբաղվում բայց այստեղ ուշադրություն խնդրում են բարձր ուշադրություն դարձնել ոչ լևոն տեր պետրոսյանն է դավաճանել իր կնոջը ոչ ռոբերտ քոչարյանը ոչ սերջ նարիմանովը պատճառը ինչու քանի որ լրտեսները եթե ինչ որ սիրու այդ կապ ունենային ինչ որ չափով կարող են նաև խմիչքի ազդեցության տակ ինչ որ բամ բերաններից թրցնեին Եվ դա նրանց ղեկավարների հրահանգն է եղել ընդհանրապես սիրուհի չունենալ։ Նույնիսկ Ստալինը բերան է այն սիրուհիներ պահում, բայց սրանք սիրուհիներ չում են։ Այդքան գումարների մեջ, միլիարդների մեջ սիրուհի չեն պահում։ Պատճառը հենց դրանում է հանդիսանում։ Ձեզ թվում է Սերջ Նարիմանովին մի գեղեցիկ կին դուր չեր գալիս եւ պետք է անպայման ռիտայի հետ կենակցեր։ Ոչ պատճառը հենց դա է եւ երկրորդ պատճառը դա արդեն ստուգելու առիթ է տալիս ինձ թվում է եւ մեր հաշվարկներով մեզ թվում է որ սրանցից բոլորը սումնատված են սումնատված են եւ դրա համար չեն ցանկանում որպիսի նկատեն որովե մեկը սրանց հետ գնացել է բառնոյի կամ լողավազան կամ այլ տեղ որտեղ հնարավոր էր տեսնել սրանք սումնատված են թե չէ հենց այստեղ է կատարվում այն գախնիքը որ այս երեք սրիկաները իբր շատ նվիրված են իրենց ընտանիքներին եւ նույնիսկ ընկերական շրջապատով չեն գնում սաունաներ որովհետեւ ցուցադրեն որ իրենք հերիա կամ թուրք են եւ հերիաները եւ թուրքերը սումնատված են բայց այստեղ մեղավորության աստիճանը շատ բարձր է ռոբերտ քոչարյանի ընտանիքի վրա Սերժ Նարիմանովի ընտանիքի վրա Լևոն Տեր Պետրոսյանի վրա բայց ցույլ է Լյուդմիլա Պետրոսյանի եւ նրա տղայի վրա իսկ հարսի վրա նույնպես ուժեղ է ինչու համար քանի որ նրանք բարձ արդեն ժորթին եւ հայերին հայտնի նրանք հրեաներ են նրանք հայեր չեն իսկ մնացածը բոլորը պետք է գնդակահարվեն իսկ այս երկուսը հեռանան ոչինչ չվերցնելով հեռանան հայաստանից այսքանը 